everyone welcome to rs academy this is sunil ee video session lo manam economic second year valaku sambandhinchi exam point of guess paper anadi manam isthunam ippudu so ee paper ivadame kaadu deeni based on explanations kuda meeku kachithanga andichadam edo jarugutundi and not only economics migitha prathi subject ante commerce undochu and max undochu and alage meeku migitha mpc valaku kuda bypc valaku kuda ivadaniki men try chestunnam ma villanta varaku వన్ బై వన్ అన్నీ కూడా మేము రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇవ్వడానికి కూడా మేము ట్రై చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మిగతా పేపర్స్ కూడా నెక్స్ట్ రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అయితే మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఎకనామిక్స్ గెస్ పేపర్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే కనుక ఆర్డర్గా చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఈసారి అసలు ఏం వచ్చే అవకాశం ఉందని ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కోసం చూద్దాం ఈచ్ వన్ టెన్ మార్క్స్ సో ఫైవ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అందులో త్రీ రాయాలి సో అవి మనం గెస్ చేసి ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటని చూస్తే ఎన్లైజ్ క్రిటికలీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఎకనమిక్స్ విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా అండ్ డిస్క్రైబ్ ది కాసెస్ ఫర్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వాట్ ఆర్ ది కాసెస్ ఫర్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా హౌ డూ యూ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇందులో చాలా సింపుల్ ఇవి కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా రా కావాలి అంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మేము ఇచ్చే గెస్ట్ పేపర్లో మీకు ఏవి కావాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అని సో వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మీకు అందిస్తాం ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి సో మీరు పర్టికులర్ అడిగితే వాటిని కూడా మేము అందిస్తాం ఖచ్చితంగా సో ఇండియాని కంపారిజన్ చేస్తూ డెవలపింగ్ ఎకనమీస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయడం అయితే జరుగుతుంది చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ సో అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా అండ్ అగ్రికల్చర్లో అంత ప్రొడక్టివిటీ లేకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ ఏంటంటే ఇల్లి ట్రేడ్స్ అండ్ వెల్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఓల్డ్ టెక్నిక్స్ వాడతారు సో ఇలా ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి సో అందులో ఈ ముఖ్యమైనవి అండ్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎందుకు పాపులేషన్ ఇంత పెరిగిపోతుంది ఇండియాలో దాని కాసెస్ సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మా ఇది మా థర్డ్ వన్ ఇక మొత్తం బిట్స్ అన్నిట్లో కల్లా థర్డ్ వన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ వాటి మెజర్మెంట్స్ అన్నవి ఈ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ మనకి ఫైవ్ లాంగ్స్లో ఈ ఫైవ్ మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది యూ క్యాన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఎకనామిక్స్ పేపర్ ఇకపోతే సెక్షన్ బి డీటెయిల్స్లోకి వచ్చేసరికి టోటల్గా మనకి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అందులో ఎయిట్ అటెండ్ చేయాలి సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ నుంచి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు కూడా మనకి ఈ షార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి సో అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి క్లియర్గా చూసుకుంటే మనకి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఏమేమి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కంప్లీట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ సో సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఇలాంటి మీరు మీనింగ్ తెలుసుకుంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజీగా రాసుకోవచ్చు మీకు క్లారిటీ ఉంటే ఓకే లేదు అంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తే మేము వీలున్నంత వరకు ఈ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండెట్నెస్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జిఏటీటీ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఘాట్ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండదు అసలు ఈ ఘాట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి అండ్ డబ్ల్యూటీఓ ఏంటి అండ్ డీటెయిల్స్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ పాలసీని మోహన్ రాయ్ పాలసీ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పివి నరసింహారావు గారు ఉన్నారు అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రెడీ చేసిన నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ పాలసీనే మోహన్ రాయ్ పాలసీ మోహన్ అంటే మన్మోహన్ రాయ్ అంటే పివి నరసింహారావు గారు సో ఇద్దరు మోహన్ రాయ్ పాలసీస్ అవి సో అంద ఆ తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చినాయి మన ఇండియాలోని లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వర్షన్లో చాలా చేంజ్స్ వచ్చినాయి సో నైన్టీన్ నైంటీ వన్ పాలసీ ఇండియన్ ఎకానమీలో అసలు ఒక బిఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ చెప్పచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నాబార్డ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇది చాలా సింపుల్ అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తెలంగాణలో ఏమున్నాయి 
and next cost and concepts of poverty in india so poverty uh, cost is enti and then concepts enti anadu untundi so absolute poverty enduku vachunna relative poverty ante enti asal poverty raadaniki kaaranam enti india lo ilaaga chaala easy koncha concept artham chesukovali artham chesukokapothe matham idi confused ga untadi okay next describe the sectoral contribution to indian national income so okoka sector entha entha contribute chestunna primary sector entha contribute chestunna secondary sector entha contribute chestunna tertiary sector entha contribute chestundi ana details adi and discuss the tank irrigation system in telangana and mission kakati and kaleshwaram project anitlo kosam minimum ga rasthe saripothundi ee three lo two kuda adagachu ledhe టూ అని అడగచ్చు లైక్ తెలంగాణ అండ్ మిషన్ కాకతీయా లేదా మిషన్ కాకతీయా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అడగచ్చు మనం కొంచెం మినిమంగా రాసినా సరిపోతుంది సో అండ్ రైట్ అండ్ నోట్ ఆన్ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ అంటే ఏంటి అనేసి సో యాక్చువల్ నీతి ఆయోగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిషన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చింది సో కొత్త ఇండియాని తయారు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నీతి ఆయోగ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్లానింగ్ కమిషన్లో సో ఇవి వచ్చి మనకి షార్ట్స్ సో ఇందులో మనకి చాలా ఈజీగా ఫినిష్ అయ్యి ఉంటే ఘాట్ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కూడా ఈజీగా అవుతుంది కొంతవరకు నాబార్డ్ ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవి అండ్ సెక్టరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజీగా అవుతుంది అండ్ నీతి ఆయోగ్ కొన్ని ఈజీ పాయింట్స్ చూసుకుంటే మీకు ఇవి ఈజీగా అయిపోయే షార్ట్స్ ఇకపోతే వెరీ షార్ట్స్ డీటెయిల్స్లోకి వస్తే మనకి ట్వంటీ వెరీ షార్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ఫిఫ్టీన్ మనం అటెండ్ చేయాలి ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ దాకా ఉంటుంది దాంతో మన పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో అందులో ఈసారి ఏం రావచ్చు అనే గెస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లిటరసీ రేట్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పావర్టీ లైన్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ టెరిషియల్ సెక్టార్ జియోఐ క్లౌడ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ గ్లోబలైజేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎల్ఐసి బ్యాలెన్స్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఎకో సిస్టమ్ ఎఫ్డిఐ అండ్ జిఐసి రైతు బంధు సో ఇందులో చాలా సింపుల్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ చూసుకుంటే చాలా సింపుల్ అది అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేషన్ ఈ మూడు కూడా వరుసగా చాలా సింపుల్ టెరిషియల్ సెక్టర్ మనం ఆల్రెడీ పైన సెక్టరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చూడండి అందులో మ్యాటర్ బేస్డ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజీగా రాసుకోవచ్చు అండ్ గ్రీన్ డెవలప్షన్ చాలా జనరల్ అండ్ సేజ్ చూసుకోవచ్చు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఒక పర్టికులర్ జోన్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్గా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమన్నా మనము ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకున్నా అక్కడ మనకి చాలా ఈజీగా పర్మిషన్స్ కానీ తక్కువ ట్యాక్సిబుల్గా ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ ఏరియా డెవలప్ చేయడానికి ఆ ఏరియా సేల్స్ కింద డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా ఓకే ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీరు రాసుకోవచ్చు పావర్టీ లైన్ పైన పావర్టీ కాన్సెప్ట్ ఉంచి చూడండి దాంట్లో కొంత లైన్ ఈ పావర్టీ లైన్ కూడా కొంచెం మ్యాటర్ ఉంటుంది అది మీరు రాసుకోవచ్చు అండ్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ చాలా సింపుల్ అంటే మొత్తం వెరీ షార్ట్స్లోనే ఈజీ అయ్యే వెరీ షార్ట్ అంటే పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ లిటరసీ రేట్ అసలు దేశంలో ఎంత మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న మెజర్మెంట్ మనకి లిటరసీ రేట్ అంటే అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఏంటో చూసుకోండి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఇవి టోటల్గా వెరీ షార్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం నెక్స్ట్ అన్ని స్థితులకు సంబంధించి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మన వీలున్నంత వరకు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్